So, Jonathan Ruiz, PAM Academy Founder. So, I'm back po. Ngayon po ang ituturo ko po sa inyo is very important topic. How to avoid tanimbala. So, trending po sa social media kung ano ang nangyayari sa airport natin sa Pilipinas. Ngayon, I'm going to share how to prevent no na maging biktima ng tanimbala scam. So, most of my blog readers, YouTube subscribers, OFWs around the world, and gusto ko po kayong matulungan. So, magbibigay po ako ng konting tips. So, based from my research, no, according to Republic Act 10951, unlawful purchase of firearms and ammunition without necessary license ay punishable by law. Okay? Ang possible punishment is reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. So, ang question po is, bakit ba nagkakaroon ng ganitong scam, tanimbala? No? Siyempre, security officials, they want to extort money from passengers. Okay? Extra income by security officials. Okay, I'm not going to generalize kasi meron naman talagang mga security officials, may mga trabahador na matapat sa trabaho nila. Nadadamay lang sila dahil sa kagagawa ng mga aring colleagues nila o sindikato. Hindi natin alam kung sino talaga ang nasa likod ng tanimbala scam. Pero ang isang dahilan is para talaga makakuha ng pera sa passengers. Okay, hindi na kausapin ang lawyer mo kasi ang judge lang ang pwedeng magpataw ng bail. Okay? So, sabi ko nga po, kailangan nating malaman kung paano ba natin i-avoid ang tanimbala. Sa lahat po ng airport, may mga luggage wrapping area. So, meron pong bayad ito, pero malaki ang maitutulong nito para protektahan ang ating mga luggages. Meron pa po sa ibang bansa like sa Rome, meron pang insurance, no? Na pag may nawala sa loob ng luggage mo is babayaran ka pa nila. So wag po tayong manghinayang na irap ang ating mga luggages. Okay. Use a hard case luggage and good quality padlocks. So, very important na gumamit tayo ng magandang luggage. Huwag po masyado yung uh, maraming external packets kasi dyan, uh, hindi naman minsan natin nalalagyan ng padlock outside. So, dyan madaling magtanim ng bala. So, ingatan po natin yon. Ito pa po, very important to. Extra care on bringing items. Ano pong nangyayari? Kasi may mga nagpapadala sa iyo pabalik sa abroad. So ngayon, i-check mo kung ano talaga ang laman ng ipapadala sa iyo ng kamag-anak o kaibigan mo. Kailangan mong malaman baka may drugs na 'yan, baka nga may bala na 'yan, baka may may mga prohibited items. Ang isa pa pong pinaka-importanteng ilagay is ah uh, Ah, pinaka-importanteng gawin is picturean kung ano ang nasa sa loob ng luggage mo bago mo ito isara para alam mo kung ano talaga yung mga items na dinala mo. In any case, meron kang evidence kung ano lang yung nilaman mo dyan. Okay. For example, nakapasok ka na. So, after screening, ni-screen na ulit yung luggage mo. They found out na merong bala. Anong kailangan mong gawin? Call your lawyer. Huwag mo nang pabuksan. Hana, kung tawagan mo ang lawyer, humanap ka ng lawyer at kumuha ka ng witness bago mo buksan ang luggage mo. Very important po yan. Okay? Para makita kung talagang uh, nasira ba yung zipper o yung padlock ba nasira. So, alam mo na kagad na tinamnan ka lang ng bala. Okay? So, ano pa po yung mga posible mong kailangan gawin pagka nahuli ka na. Okay? So, huwag na huwag mong aaminin, don't admit na yung bullet na nakita sa luggage mo is sa'yo yun. So, you can remain silent. You know, know your rights. Okay? You have the right to remain silent hanggat hindi sinasabi sa'yo ng lawyer na magsalita ka, huwag kang magsalita. Okay? Malaki po ang naidudulot na abalan nito, especially kung OFW ka. Yun nga po, nakakalungkot na isang household worker sa Hong Kong, si Gloria Ortines, is 
30 years na na nagta-travel pabalik-balik pagkatapos biglang nahulihan ng bala. Ganun din, napakaraming mga imposibleng kaso na maglalagay yung isang kababayan natin ng bala para lang isakripisyo yung trabaho niya sa ibang bansa o isakripisyo yung kinabukasan ng kanyang pamilya o kinabukasan niya rin. So, para po sa mga OFW, mag-ingat po tayo. Lalo na po ngayong December, uuwi po tayo. So, <clears throat> extra care po. Huwag mong hayaang may humawak ng ibang luggage mo aside from yourself. Kasi, ikaw lang ang makakapagligtas sa sarili mo. Okay? So, ngayon nga po, if they will ask you to pay for a specific amount, please don't pay. This is a trap. Okay? Kagaya po nang sabi ko, ang judge lang ang pwedeng mag-set ng bail. Okay? Some of our kababayans paid to avoid the hassle. But, mayroon pong consequence. Yung mga security officials na yan, yung mga mangungotong na yan, they will not learn and continuously doing it to others. So, para i-avoid, kailangan mahuli natin, matrap natin sila, hindi tayo. Okay? Ang mga manluloko, hindi mauubos yan hanggat may nagpapaloko. Ang kailangan natin gawin, let's fight for our rights. So, maraming salamat po sa lahat ng mga OFW na sumusuporta sa akin. So, Jonathan Ruiz po, Pam Academy Founder. Mabuhay po ang OFW sa buong mundo.